Me han operado del pecho una vez en el primero y ahora ya nada, ya no hay operación, la antecera tengo los huesos y ahora solamente es tratamiento. Cuando me dejan de funcionar, que suele ser a los seis meses, me cambian de tratamiento y ahora estoy con carboplatino y esperando que me hagan unas pruebas a ver si había funcionado o no. Mood, habits, nutrition, uh, other omics such as the microbiome, uh, proteomics, uh, plasma metabolomics, etc. So there are many other factors other than tumor genes that also influence patient outcome. And we want to tackle all these uh, data streams, bundle them up, uh, uh, merge them, and uh, be able, out of all these uh, data streams, be able to truly predict and manage patient course. With a real patient, you cannot make tests. You just put a treatment and then you expect the outcome, right? So if this patient digital twin model is accurate enough, you can simulate millions of these trajectories, uh, resulting from modifying one patient factor or another, right? So that you are able to get, at the end of the day, a number of treatment decisions individualized for that patient that would improve uh, a patient outcome. Cuando ellos integren toda esa información, van a salir datos seguramente interesantes, que yo no sé si se van a poder aplicar de forma inmediata o a medio plazo en nuestros pacientes, pero que probablemente, pues, eh, afinando un poco toda esa información que nos van a dar y con algo más de investigación, pues probablemente se puedan desarrollar. Yo no digo fármacos nuevos, pero a lo mejor formas diferentes de administrar los fármacos que ya utilizamos en oncología. what the patient has to eat. Does the patient need some mood support? Do we need to intervene in the patient microbiome? Uh, what else? Do we need to change the exposure? Do we need to prescribe him, her exercise, etc.? That's one goal, a complete treatment plan. And the second one is able to have a, an interface that somehow allows a more direct and dynamic contact care so that we detect deviations in real time uh, uh, from the desirable treatment trajectory, right? So rather than just uh, realizing when the treatment has failed, be able to predict this beforehand. So we are tracking them with a wearable device. We have some physiological data, then we have some data that comes from uh, using the phone, and also some questionnaires that they can answer to reflect on their emotions and uh, general feeling. So we have a more descriptive um, information about how the patient is feeling than what we get usually from clinicians. Esto es la saturación de los rayos de oxígeno. 
edad. Y luego en el teléfono, pues te dice la aplicación, pues igual, si quieres hacer calidad de vida, me dicen si, es, dice, tienen alguna dificultad para hacer... Haces un cuestionario todos los días de cómo te sientes, con caritas, son como emoticonos, pues si estás cansada, si estás degustada, si estás como te sientas. Y luego un cuestionario, aparte de cómo te sientes, también un poco psicológico. Y los recursos. Y luego si tienes cansancio, eh, preocupación, miedo, ansiedad, entonces dolor, tú le das, las aceptas y salen las caritas, te haces al día. Luego los, los efectos segundos de la quimio, cómo te sientes, si pueden aliviarte los fármacos, si no, si necesitas un, psico, un psicólogo. Entonces, todas estas cosas vienen muy bien porque el cáncer no es solamente que te quedes calva, el cáncer es muchísimo más.